alcune ruote, ho queste due ruote montate Shimano Ultegra, e hanno dei bei cerchi, doppia camera con i rinforzi ai fori dei nipple, non sono identici i cerchi ma si assomigliano, dovrò pulirli anche questi, adesso infiliamo gli sganci rapidi, <coughs> questi due possono andare bene, sono i loro a cui ho modificato le estremità, queste sono più vecchie, campagnolo, in acciaio inox, invece che quelle in acciaio e plastica, più recenti, e quindi mettiamo queste due ruote, giusto per cominciare a vedere la bici nel suo assetto. Vedete che per orientare la ruota anteriore l'ho messa in maniera che i raggi uscenti all'esterno superiori del mozzo escano e partano verso in avanti da entrambi i lati. Questa è montata in questa maniera, quindi ha un senso. Lo sgancio rapido con la leva a sinistra di norma e niente, possiamo chiudere e montare. Ecco, le, le ruote entrano bene, funzionano, la larghezza dei mozzi è perfetta e adesso ho trovato dei copertoncini da 25 mm di diametro, quindi piuttosto confortevoli e vanno bene anche su piccoli sterrati, strade bianche, e di solito uso queste misure e provo a montarli. Quando scegliete tra le vecchie camere d'aria tirate sempre la valvola forte in modo da verificare che non si distacchi la base perché è un difetto che può succedere ed è molto pericoloso visto che va ad esplodere. Ecco, ho inserito il copertone solo da un lato con un po' di fatica c'è all'interno la fascia che va a coprire i fori dei nipple per impedire che la pressione della camera d'aria la faccia esplodere nei fori e ho gonfiato un pochino anche la camera d'aria che mi aiuterà a inserirla lungo tutta la circonferenza ok si assesta, adesso <coughs> prima di gonfiare del tutto meglio controllare tutto attorno se il cerchione è andato dentro interamente, se no rischia di esplodere e poi si può gonfiare sui sei, sulle sei atmosfere. Le ruote sono montate con le gomme, mi sono accorto di un difetto di montaggio dei freni, vedete che le molle sono molto basse, quindi devo andare a modificare l'assemblaggio dei freni, <coughs> qui c'è il posteriore, praticamente la scanalatura dove entrano le molle deve essere superiore, non inferiore al, al perno. Ecco fatto, <coughs> lavoro di tre, veramente 2-3 minuti, anche qui avete dado e contro dado e rondella dentata per far aderire perfettamente tutto il blocco dei freni al telaio bene possiamo rimontarli ecco ho appena finito di pulire una ruota libera da 10 velocità è recuperata ma è in ottime condizioni non so che marca sia ma vedete c'è Dinasis l'ho lavata e ha un 36 come ingranaggio più grande e poi ho trovato i due ingranaggi per completare la serie sono questo è un 13 e un 11 sì, e un 11 Adesso la montiamo, poi c'è l'anello di chiusura, 
robusto, un po' pesante, Sun Race. Qui c'è la ruota, vedete che la ruota libera ha una serie di scanalature, queste grosse, non sono tutte della stessa dimensione, ce n'è una più grande, questa, che allineeremo, poi bisognerà mettere un po' di gas anche, allineeremo con, eh, vedete, il dente più largo di questi. Perfetto, e adesso mettiamo sempre allineato allo stesso modo, questo ingranaggio era nero, è rimasto un po' verniciato, lo pulirò, non servono spessori in questo caso, ho verificato che la distanza tra i denti è omogenea, anche qui andiamo a cercare dal dietro vedete che il dente più lungo è questo allora lo mettiamo qua ed ora no, c'è qualcosa che non va Perfetto, vediamo dall'alto, vedete gli ingranaggi, hanno tutti la stessa distanza <coughs> e quindi possiamo chiudere. Per chiudere <coughs> avvitiamo l'anello di chiusura che ha dei dentini, vedete sulla ghiera esterna perché non deve sganciarsi e sbloccarsi lo avvitiamo e poi ha il suo dado cioè la sua chiave che va a inserire all'interno e sentite fa dei click e poi va, si può chiudere C'è anche indicata la coppia di chiusura di 40 newton metro, quindi volendo con una, una chiave dinamometrica si può utilizzare la coppia corretta. Bene, voglio adesso pulire il filetto del movimento centrale, vedo che è un po' arrugginito, ci vorrebbe l'attrezzo col maschio filettatri la filettatrice per ripassare il filetto ma non ce l'ho ne faccio a meno e vedo di usare uno spazzolino e cercare di ripulire bene il più possibile il filetto e poi ingrassarlo ecco lo sto anche ingrassando da una parte e dall'altra perché è arrivata la, il movimento, è arrivato il movimento centrale a cartuccia vedete che è tutto sigillato <coughs> ai cuscinetti destra e sinistra a due ghiere filettate metalliche alcune volte sono in plastica quelle più economici ha una serve un tipo di chiave speciale per serrarlo che non ho purtroppo Ecco, qui mi si presenta un problema, uno dei vari. Allora, vi fate questo. Il movimento centrale che avevo acquistato era lungo 122,5 mm. Volevo vedere se poteva andare bene la, la lunghezza. È lungo. È lungo soprattutto perché? Perché è un movimento GIS e le pedivelle campagnolo invece eh, vanno montate su movimenti 
su perni ISO, <coughs> movimenti ISO. Allora, sono tutti e due dei perni quadri, però l'angolo di conicità è diverso. Fatto sta che eh, una pedivella in <coughs> campagnolo, a quanto pare, entra meno nel perno quadro, quindi sta ancora più esterna. Allora l'ho smontato e voglio ordinare un movimento con un perno da 110, quindi molto più corto, per vedere se a quel punto forzando la pedivella campagnolo sul perno GIS mm, si fissa bene e poi andrà serrata più forte dopo un po' di chilometri in modo che non si smolli <coughs> e mm, vediamo, ci aggiorniamo. Nel frattempo vediamo di lucidare la guarnitura, la smontiamo, vedete che come è fissata, come sono fissate le, le ghiere alla pedivella. Abbiamo un, um, un bullone a brugola che va su un anello posteriore filettato internamente e um, vanno serrati. Qui si può eventualmente con un cacciavite o con una, mh, un attrezzo di metallo tenere fermo mentre si abitua la bugola e svitando tutti e quattro, tutti e cinque, possiamo togliere gli ingranaggi, le, le corone si chiamano, togliamo le corone e le puliamo visto che sono in condizioni non proprio buone. Sono soddisfattissimo. Ho trasferito con uno straccio impregnato di nafta tutto lo sporco dalle, dalle corone alle mie mani. Ho lucidato anche le due pedivelle, sono veramente dei gioielli. Ho pulito anche la corona piccola non ne ho trovata una con meno di 40 41 denti quindi per il momento monto questa e adesso rimontiamo tutto fatto perfetta c'è ancora tanto lavoro da fare sulla pulizia delle cromature vedete anche in effetti <coughs> all'interno dei forcellini e nel frattempo però ho provato a vedere nel materiale che ho in casa e ho trovato un cambio posteriore a gambo lungo, uno SRAM, ho provato a montarlo e a regolarlo <coughs> per le 10 velocità, sembra che funzioni bene, è un bellissimo oggetto e è ovviamente da, da pulire, da oliare, da regolare bene e stessa cosa, ho trovato un vecchio campagnolo anche questo un bellissimo cambio vedete che comunque è ancora da pulire però si fissa con il suo dado col suo bullone e il suo dado sagomato si fissa sul, sull'innesto saldato sul telaio e ora c'è da pulire. Per montare questo manubrio a corna di bue ho dovuto aggiungere uno spessore di alluminio da una lattina. Ho fatto un, un giro e mezzo di, vedete, 
questo foglio di alluminio tagliato di una lattina l'ho inserito a forza in mezzo al foro della pipa per poi andare a stringere quasi a pacco il bullone eh, inferiore adesso è molto saldo ho verificato e devo ora scegliere che tipi di fre che di leve freno mettere allora voglio mettere inferiori sulla parte in avanti del manubrio quindi queste sono fatte apposta si inseriscono all'estremità e rimangono sotto e si azionano in questo modo invece ho spesso utilizzato leve come queste queste sono campagnolo originali molto particolari bianche e hanno il vecchio innesto del, del cavo da, che eh, uscirebbe sopra e io le userei al contrario in questo modo quindi così col cavo che esce e va dietro verso, eh, verso il telaio quindi mi sarebbe molto comodo il telaio il tubo il, il cavo che esce da questa parte mentre ho delle moderne ehm, leve saccon belle queste vanno molto bene sul manubrio da corsa, ci si appoggia molto comodamente, si impugnano bene e le userei però, anche queste contrarie, sono più belle sopra probabilmente, sono asimmetriche tra l'altro, però eh, di contro hanno il, il filo, il, la, la, il, il cavo che uscirebbe attaccato al manubrio e io in realtà lo preferisco che esca da qui quindi adesso proviamo tutte e tre ok ho montato questa leva a destra e questa a sinistra ovviamente mi direte che montare una leva in questo modo è davvero assurdo effettivamente lo è ma vi assicuro che non è per nulla scomodo l'ho usata in altre bici mi ci sono trovato veramente bene è molto ergonomico però effettivamente eh, si lega male non so se si vede contro luce ma si lega male al manubrio il filetto del bullone non entra abbastanza mi sembra che questo tipo di leve non sia proprio comodissimo su questo manubrio come montaggio e quindi provo visto che le ho provo a montare quell'altro tipo quasi dimenticavo queste leve Uh, vedete che hanno un sistema molto ben studiato hanno un dado un bullone speciale con una testa rettangolare che va a inserirsi nella lamiera ripiegata e poi hanno un dado anche lui speciale con una parte la parte esagonale che è un po' più stretta del, della parte che va a contatto del dell'anello dell e serve una chiave a tubo come questa proviamo anche questo Beh, il vantaggio innegabile di questi freni sono i dettagli costruttivi e la qualità delle cromature Guardate che meraviglia. Ecco fatto. L'ho anche pulito con un po' di alcol e adesso vediamo che effettivamente da sopra è stupendo, godrebbe davvero 
di una considerazione e vedete l'impugnatura funziona molto bene anche in posizioni un po' abbassate se volete potete tenere addirittura la mano molto in alto rispetto a questo dove avete comunque un po' di limite e la gomma è un po' invecchiata e purtroppo rischio di rompersi dove viene spinta verso l'alto però ancora un po' resiste questi freni si fissano avvitando questo bullone non l'ho stretto ancora tantissimo perché comunque voglio mettere il nastro in maniera che vada leggermente sotto il bordino e che si fissi bene e quindi possiamo mettere anche il tappo e i due freni si presentano in questo modo